Ha encargado ya el caso. No, don Marcial. Todavía no ha llegado la camioneta. Os han llamado Pinilla del Ministerio, que ya podéis llevarlo a los tíos. Mira cómo ha quedado. Pero me cago en Alexis. ¿Se creen que somos tontos o qué? Pero no ves que nada más le pasas el dedo, se va la tinta y se ve que debajo hay un bikini. Han dicho que nada de bikinis. Pues nada de bikinis. Recuerda que la Junta de Censura son ellos. ¿Cómo va la revista Indy? Ya está embalada, señor Mercial. Y los de la distribuidora piden permiso para ver si se la pueden llevar. Y yo no sé si proceder o no. No, vamos no. a esperar que nos den el visto bueno de una vez. Sigan imprimiendo a ver si puede estar terminado para esta tarde. Desde luego aquí hago cada cosa. Pero ¿cómo van a cerrar una revista si ya la tenemos hecha? No, no se cargaron el diario Madrid. Pues está lo mismo. No, no, no es lo mismo. Que el diario Madrid se lo cargaron porque dijo no sé qué contra Franco. No porque saliera Dionisio Ruiz Rojo, que este es falangista. Sí, pero de los que está en contra de Franco. Ah. Te digo que se la cargan. Joder, tú eres como mi hijo, Bernabé. Siempre te pones en lo peor. Porque sé lo que me digo. Y lo malo es que como además nos cierran el sábado gráfico, empezarán los despidos y pagaremos el pato los de siempre. Llévate a la casa y lo lees tranquilamente. ¿Esto qué es? Pero me cago en la leche, Bernabé. ¿Pero tú qué sabes? Me importa mucho que hayan detenido a los jefes de complicaciones obreras. Comisiones obreras. Que me da igual. Complicaciones y comisiones. Que a mí no me gusta esto. Toma, hombre. Pues solo me está hombre. Pero Bernabé, joder, que tienes cuatro hijos, chico. Que te van a echar a la calle inconsciente. Yo no puedo hacer nada por ti. Léelo. Bueno, lo voy a leer porque eres de promo derretido. Para mí esta cosa no me interesa. Nos van a fastidiar. Pero ¿cómo se puede encargar una revista como esa porque alguien del gobierno se ha cabreado con una entrevista que le hacen a un franquista? ¿Pero qué te han dicho? Pues eso, que a Carrero Blanco no le ha gustado lo que dice a mi viejo. Es lo que nos faltaba. Que en un consejo de ministros el tema del día sea la revista Índice. Parece que no tienen nada más importante que hacer. Y ya veremos si a sábado gráfico no le dan la puntilla. Y lo que nos faltaba... Bueno, eh, alcanzará. Pa, marcha, marcha, ya puede marchar. Ah, y sigue trabajando como está ahora, que no será la última subida. Tenemos grandes planes para usted. ¿Pero has visto cómo van a sacar esto que tenías tu razón? ¿Se va a dejar España medio dedo intentando ver el bikini? ¿Has leído la tarilla de comisiones que te pasa esta mañana? Pues no. ¿Pero por qué? Que no muerde. Luego la llevo a casa, que la tengo en la taquilla. Y es que no leo cosas de política, Bernabé, que la política no vale para nada. Porque esta mañana se me olvidó preguntarte lo que te querían en dirección. Estaban repartiendo las horas extra. Alcántara, ¿viste que escribe aquí a su hijo? Es que tengo un chico que estudia física y la retira en casa. Y algunas veces le echo un vistazo. La necesidad que necesitamos por Antonio Alcántara. Pues puede ser. No sabía que escribiera, porque es lo que estudia el derecho. Pues escribe bien, un poco radical, pero parece que sabe lo que dice. Felicítale de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice? La lluvia la ha leído. ¿Cómo va todo? Bien, perfectamente. Sabemos algo de índices que están llamando de la distribuidora a ver si la pueden poner en los costos. Hay que esperar. Vamos a ver qué pase, pero ustedes sigan como si nada. A ver, déjamela. No, que la manchas. Es de tu hijo, ¿no? Déjamela, hombre. No la manches, ¿eh? La universidad que necesitamos, Antonio Alcántara. Coño, el chaval es de los míos. Cojonudo. Así me gusta. ¿El qué te gusta? No sé, el tono, la intención. Estas cosas no se leen en los periódicos. Pues esta tarde hace una prueba en Pueblo. Muy bien. A ver, ven un momento, que se ha atascado la alemana. Voy. Una vez un día me presentas a tu chico. No tengo otra cosa que hacer. Una leche, pues sí que escribe bien. Míralos, ahí están. Pues anda que han tardado mucho en venir a buscar la revista. Ya verás ahora lo que tarda en empezar a echar gente. ¿Pero por qué van a echar gente, curro? Si aquí hay trabajo para aburrir. Al tiempo, como cierren un par de revistas más, ya verás lo que pasa. Eres. Oiga, oiga, que esa no es, que siete días, es la otra. Déjalo, sí. así van, van adelantando trabajo de la semana que viene. Eh, tú, listo, ¿qué estás hablando? No, estamos trabajando, gente. Calla, Bernabé, hombre, que vamos para adelante. Ah, pero si estos son los Que yo me pongo muy nervioso. Antonio, Antonio que sigan trabajando, no se distraigan. Sí, ahora mismo, venga, hombre, seguir trabajando. Trae, trae, trae. Vamos, trae. Vamos.